megpróbálják őket beszervezni gyakorlatilag az egyházba különféle módszerekkel ezeket auditálásnak nevezik. A szientológiai egyház érdekelt a vitaminpiacon, az oktatásban, prokprevencióban, illetve rehabilitációban, érdekelt az üzleti szférában. Mi jósnak szerintem több tízmilyen pontról Háború, egy bűnözésmentes világról beszélünk. Értén. Mindenki szientológus, aki egyszer aláír bármilyen papírt. Gyűjte a Magyarországi Szientológiai Egyház bizalmas személyes adatokat bárkiről, ezt kijuttatja a külföldre és... <gül> Micsoda kérdés! Ilyenről nem tudom. Adj meg annyi adatot, amennyit csak tudsz. Ha ez igaz lenne, hogy ez biznisz, akkor bíróságok nem állították volna már le nagyon régen. Sokkal közelebb áll egy, egy üzleti vállalkozáshoz, hogy ez inkább az. Ez a szientológia. A szientológia nem sokkal a rendszerváltást követően jelent meg hazánkban. A Magyarországi Egyházi Szervezet 1991-es megalapítása óta pontosan 30 év telt el. Azóta hatalmasat fordult a világ, azonban a szientológia egyháznál, mintha három évtizede megállt volna az idő. Egy 1991-ben egy katonatársam ismertetett meg a szientológiával. A katonaság közben mentem el vele egy bevezető előadásra, és ott hallottam erről először így bővebben. Ott meg is vettem egyébként a Dianetika könyvet, és elolvastam. Nagyon tetszett, betekintést enged abban, hogy mi, miből következik, mi volt előtte, vissza lehet menni az úgynevezett időnyomon, tehát ilyen az auditálás során, tehát a, a beszélgetés során vissza lehet egészen menni, egészen konkrétan mondjuk a születésig. És ez engem nagyon felvillanyozott és nagyon érdekesnek találtam, úgyhogy belevágtam, elmentem a Dénetika központba, ami a Bakács téren volt, akkor Bakács tér 2. Eleinte mindenfélével foglalkoztam, tehát Voltam hamburger emberkel, voltam szórólapos, rengeteget szórólapoztunk, különböző beszerzéseket végeztünk, plakátokat ragasztottunk. Mint munkatárs, én először a kommunikációs tiszt voltam, vagy kommunikációs igazgató. Hát a fő statisztikám nekem az a levelek, kiáramló levelek volt. Ez azt jelenti, hogy Ugye van egy, olyan, van egy olyan rendszer, hogy kiáramlás, beáramlás, tehát amennyit mi kifelé áramoltatunk, úgymond például telefonhívásokkal, levelekkel, bármilyen szórólapozással, annál több ember ismeri meg, és potenciálisan annál nagyobb a valószínűsége, hogy ezek fizetőképes emberekkel tudjuk megtömni a szervezetet. Ez nagyon fontos volt egyébként a fizetőképesség, mert az egész statisztikája, tehát a a mutatója az egész ö, szientológiának az tulajdonképpen a, a beáramló pénzmennyiség. Ez egy kicsit furcsa volt számomra, de nem tudom, mi nem. Tehát ö, most már tudom az okát, de, de akkor, akkor csak furcsáltam a dolgot. Hogyan állt össze ez a lista, vagy kikből állt? Tehát nem, te, nem úgy, hogy volt, hogy felcsaptuk a telefonkönyvet, és akkor random módon írogatunk, hanem voltak, voltak, akik csak telefonáltak, azoktól elkértük az adatait, és akkor neki, hogyha volt például egy előadás, akkor írtunk neki egy személyes levelet, vagy hogy végezzen el egy tanfolyamot, mert mondjuk lehetőség nyílt egy új tanfolyamot elvégezni. Esetleg mi úgy találtuk, hogy, hogy az ő előrehaladása érdekében ezt és ezt és ezt meg kell tenni. Tehát volt egy szisztéma, hogy mindig valamilyen fajta kiáramlást produkáljunk, azért, mert erre van valamilyen válaszreakció. Felajánlották nekem, hogy a kommunikációs tiszt helyett én lehetek egy másik. Tehát választhatok egy bármilyen tisztséget. Az akkori személyzeti vezetővel leültünk, és egy nagy 
szervezeti táblán, amit úgy hívnak, hogy orbor. Ezen a szervezeti táblán néztük meg, hogy melyik üres helyek vannak, és hogy én mit választhatok. És nekem a, az etikai tiszt tetszett, úgy nagy vonalakban körülírta, hogy, hogy mi ez, ami, amiről itt az egész szól, és nekem nagyon megtetszett. Mert emberekkel kellett foglalkozni azért, mert ö, problémákat lehet leküzdeni. Tehát én szerettem azt, most is szeretem azt, hogy ha van egy valamilyen adott ö, probléma, akkor milyen módon lehet megoldani, hogy ő előbbre kerüljön. Először a PTSS-t kellett elolvastam, ami azt jelenti, hogy potenciális bajforrás, illetve az elnyomó személy, ezek, ezeknek a hogy hogyan lehet ezt felismerni, milyen jellemzői vannak, hogyha valaki bajforrás, tehát valaki kapcsolatban van egy elnyomóval, akkor ez hogyan jelenik meg, tulajdonképpen én is fel tudjam ismerni, illetve ezeken kívül egyéb anyagokat is. Gyurma demót mindenképpen megemlíteném, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat le kellett gyurmáznom, szó szerint egy gyurmából meg ki kialakítanom, egy adott szituációt. Tehát mondjuk, mit tudom én, egy, egy mérges embert, és akkor ott egy másik sírót, és ezzel én tulajdonképpen jelképeztem, hogy én azt az adott anyagot teljesen megértettem. Tehát az egész etikai vizsgálatnak volt egy sorrendje, hogy, hogy, hogy volt, egy, volt először is egy meghallgatás, ahol elmondja a problémáját. Én különböző dolgok rá, rá kérdezek, amit egy lapra mindent föl kell írnom. A szientológiában mindent fölírnak, mindent lejegyeznek, és mindennek írásos nyoma van. Mire kell itt mondani? Például, amiket mond, a fő, fő mondani valót, milyen helyzetbe került, kikkel, mikor, hogyan, leírni még az érzelmeit is, hogy és akkor sírva fakadt, és akkor is én, én ugyanezt csináltam tulajdonképpen, tehát nagyon pontosan le kellett, amennyire pontosan csak tudom, leírom, mert ezt később, hogyha valamiben mondjuk elakad, mondjuk a tanfolyam során, akkor ezt visszanézhetik, és esetleg ebből kiindulva lehet, hogy még más kezelést is adnak neki. Eleinte teljesen jó volt az etikai tiszt státusz, tehát nagyon élveztem. De aztán hát jöttek a problémák, tehát hogy azért oda kerültek olyan emberek is, akik a valós életben tényleg mondjuk valamilyen nagyon erősen betegek voltak, tehát pszichotikusak voltak például. Velük mit lehet kezdeni? Hát többnyire eltávolítottuk. Tehát most ezt elmondom persze. A villamos megállóból jött fel egy fiatal lány, aki az egyik ócea értékelőhöz ment oda. Az ócea az a Oxfordi képesség analízis képesség teszt. Ez egy becsolagató teszt, 200 kérdéssel, törzsd ki, ingyenes a kiértékelése, stb. És ez egy nagyon nagy bajban lévő fiatal lány volt, aki egyszerűen teljesen öntudatlanul, teljesen levetkőzött mesztelenre. Mi meg adtuk rá vissza a ruhákat, hogy hát vedd már föl, hát most emberek között vagy, stb. És utána no, teljesen normálisnak tűnt, aztán kifordult, kiment a, az ajtón, és amikor jött vissza, akkor megint, megint teljesen majd, hogy nem mesztelenre vetközött, akkor már bejött az ügyvezetőigazgató, ott álltunk én az ügyvezetőigazgatóval, illetve az ócia értékelővel is ott álltunk, és tulajdonképpen fizikailag kellett őt ki eltávolítanunk ebből. Tehát teljesen ki lekísértük az utcára, és ott mondtuk, hogy ide ne gyere, mert nem tudunk veled mit kezdeni. Ez is furcsa egyébként az egész szientológiában, hogy annyira harcolnak a... a a pszichiáterek, pszichiátria ellen, de tulajdonképpen igazából nem nyújtanak, tehát semmiféle fajta alternatívát nem nyújtanak. Tehát, hogyha meg, meg is szűnne, akkor utána mi történne? Tehát ők nem tudnak rajtuk segíteni. Mi se tudtunk akkor segíteni. Tehát az egy, egy ilyen emberre, hogy üljön le és akkor beszélgessünk, ez egy fizikai képtelenség. Voltak olyan bűnök, amiket bevallottak neked, rögzítésre kerültek, és klasszikus értelemben már a bűncselekmény kategóriát súroltak? <gül> hát igen, egy volt. Az egyik fiatal lány az azzal keresett meg, hogy őt molesztálja az egyik munkatársa. Tehát az egyik szientológus megkeresett engem, hogy egy másik szientológus molesztálja őt. Hát 
volt egy, nekem egy naplóm, abba beírtam, hogy kértem időpontot, megbeszéltük, eljött, és akkor részletesebben elmondta, ami szintén rögzítésre került természetesen, és hát akkor tényleg én is néztem, mert valóban tehát olyan, dolgok is, olyan dolgokat is elmondott, amik hát már a, a, a szexuális abúzus vonalát azért már igencsak súrolják, tehát ugye konkrétan már nem csak arról szólt, hogy szexuális célzásokat tesz rá, hanem, hanem hát ez is történt, de tulajdonképpen már nagy erővel, tehát nagyon nagy nyomatékkal próbálta meg úgy elcsábítani, már nem is a, nem is a klasszikus uh, udvarlás kategória, hanem tulajdonképpen rávenni, hogy lefeküdjenek. És addig-addig uh, erőszakoskodott ez a fiatal ember, amíg a lány hát fejet hajtott és arra gondolt, ezt erre is emlékszem, hogy azt mondta, hogy uh, inkább megteszem, amit kér, csak végre hagyjon békén. És ezt nekem így elmondta. És, uh, Kérdeztem, hogy utána mi történt, és mondta, hogy hát igazából nem hagyta abba, tehát utána is ő már, és ő foggal körömmel akarta őt barátnőjének, és mint egy ilyen bábuként akarta magához láncolni. Nekem ez nagyon furcsa volt, mert én azt gondoltam, hogy a sztientológia a legetikusabb társaság, ahol, ahol tényleg az észszerűség dominál, stb. És, és itt megtörténhet egy ilyen dolog. Külvilágban, úgymond a vogvilágban, tehát ugye azt jelenti, a külső embereket hívják ugye vognak, akik nem szientológusok. Ö, és, és ott is egy nagyon elítélendő dolog, pláne itt. Úgyhogy ö, hát ez, ez volt egy ilyen eset, igen. A menet közben a híd első lépcsőfokát, a Purif, Purifot, azt megcsináltam. A Purif, Purification Rundown, az egy méregtelenítő program. Hát azt jelenti, hogy különböző szaunázások. Tehát az a lényeg, hogy az én életemben, a mostani életemben bevitt szennyező anyagokat, lehet az ételszínezék, vagy valamilyen drog, cigaretta, bármi, a lerakódásoktól megszabadi, megszabaduljak. Ez úgy történik, hogy rengeteget rengeteg folyadékot kell fogyasztani, és szaunába kell járni, illetve rengeteg vitamint is kell szedni, amelyek, amit én kézzadom, vagyis hát még van-e a kalmag nevű löty. A kalmag az egy ilyen, hát ilyen furcsa színű folyadék, amit a kalcium-magnézium keveréke, hogyha jól emlékszem, és ezt, hogyha én megiszom, akkor tulajdonképpen a sejtjeimből kipréseli ezeket a káros anyagokat, és így, mivel a testem is tisztul, tulajdonképpen az elmém is tisztulni fog. Ez volt a fő mondani valója ennek a eljárásnak, és ezt én is megcsináltam. És eleinte rengeteg problémám volt vele, belázasodtam, egy napot otthon is kellett maradnom, mert nem, nem, nem tudtam felállni emiatt, aztán utána már tudtam jönni, és akkor, mint minden tanfolyam végén, illetve minden auditálásnak a végén egy nyereség jelentést kell írni, ami azt jelenti, hogy az ember leírja egy lapra, hogy mit adott neki az a bizonyos tanfolyam, vagy mit, mit, mit nyújtott számára ez a dolog. Mind a mellett beleszövi Hubbard a saját elképzeléseit is, akár téveszméit is ezekbe a tanfolyamokba, ezekbe az eljárásokba, és így módon igazából nem válik hitelessé. Tehát én ezt úgy, úgy tudom definiálni, hogy, hogy rengeteg sarok igazságot belepakol ezekbe a könyvekbe, a különböző eljárásokba, de beleszövi a sajátját is, és a végén egy nagy katymasz jön ki. Ez az auditálás is én tudom azt, hogyha az ember egy igazán jót beszélget egy igazi baráttal, és kiönti a lelkét, vagy a házastársával, akkor tud olyan hatású lenni, mint hogyha egy auditáláson vett volna részt. Csak nem kell érte 15 ezer forintot kivizetni. Van egy olyan szervezet, hogy Sea Org, ez a, hát a Sea Organization, tehát a tengeri szervezetnek is mondhatnánk, ez egy tulajdonképpen az egész szientológia egyháznak ez egy úgymond szerzetes rendje, felkerestek a Sziorgból, hogy ha akarok menni, akkor mehetek. És felcsillant a szemem. Persze, hogy megyek. Néhány emberrel, akik szintén volt munkatársak voltak, eljártunk, a, próbáltuk magunkat képezni még angolul, mert sajnos nem ment annyira az angol, hogy perfekt minket kiengedjenek az Egyesült Államokba. 
mindig ott akasztottak meg minket az Egyesült Államok nagykövetségén, és ezt az akadályt valahogy le kellett küzdeni. De telt múlt az idő, és a végén már hosszú hónapok után azt mondták, hogy akkor ne úgy csináljuk, hogy direkt oda akarunk menni, hanem menjünk egy európai központba, legalábbis nekem ezt mondták, mert ott meg tudom csinálni az úgymond IPF-et, tehát a Establishment Project Force, tehát a CIO-nak az alap, alapképzését, és menet közben pedig tudok annyira tanulni angolul is, hogy fel tudom magam fejleszteni egy olyan szintig, ahol majd minden további nélkül csettintésre megkapom a vízumot, és akkor mehetek tovább voltba, és akkor azt mondtam, hogy jó. Vettem egy repülőjegyet, összecsomagoltam, kimentem Kopenhágába, a Corona Hotelbe kerültem, többet magammal, ott rengeteg magyar volt. Ha jól emlékszem, korán kellett kelni, olyan 6 óra körül, volt egy Roll Call nevű népsorolvasás, minden reggel oda le kellett menni, mindenkinek a nevét felolvasták, és akkor utána kiasztották a feladatokat. Ez a eleinte ez úgy nézett ki, hogy volt egy időszak, amikor konkrétan dolgozni kellett, fizikai munkát kellett megcsinálni, és a munka után pedig egy bizonyos időt tanulni kellett, angolul folytatta. Először magyarul, és utána, amikor már nem, érhető, nem volt elérhető a magyar anyag, akkor angolul tudtam tanulni. Volt egy nem használt uh, szientológus irodaház, egy régi irodaház, aminek a bontását végeztük el, onnan hoztunk el anyagokat, székeket, bútorokat. Tehát ilyeneket, ilyenekkel foglalkoztunk, és aztán beharangozták, hogy jönni fog, meg fogja látogatni a kopenhágai szervezetet, David Miskevics, a főfőfőnök. Tönképpen az egész org akkor fel, teljesen felbojdult, és éjjel-nappal dolgoztunk. Tehát, tehát minden szientológia szervezetben van egy olyan, hogy Elrohan bár irodája. Ez egy, ez egy üres irodát kell elképzelni, íróasztallal, asztali lámpával, bútorokkal, szekrényekkel, székkel, mindennel, kompletten, mint hogyha egy most is működő kis iroda lenne, de üres. Oda várják el Ron Hubbardot. Ezt kellett nekünk többet magunkkal gyakorlatilag teljesen kipakolni, és utána felszedni a padlót, és teljesen újra, újra készíteni, hogy más legyen, mint ami legutóbb volt, mert hogy David Miskevicsnek most más tetszik. Emlékszem, nagyon keveset aludtunk akkoriban, néhány órát, két-három órát aludtunk, térdepeltünk, és ilyen hő légfúvóval vakaráztuk fel a hogy hívják okat, tehát nagyon megterhelő fizikai munka volt, de én nem is ezt akartam csinálni, tehát én nem is értettem, hogy ez hogy van. Amikor kialudtam magam, voltak tiszta pillanataim, amikor megálltam és megkérdeztem, hogy én hogy kerülök ide, miért csinálom ezt az egészet. És akkor írtam egy levelet, pontosan leírtam, hogy, hogy ö, mi az, amivel egyetértek, mi az, amivel nem értek egyet. Rengeteg dologgal nem értettem egyet. Például nem értettem egyet azzal, hogy amikor ugye minden sziolk tag, amikor sziolk taggá válik, akkor, akkor jogosult egyfajta ellátmányra, egy minimális pénzösszegre, amit, amit fölvehet. De ezt csak úgy vehettük föl, hogyha leadjuk az útlevelünket. Márpedig én ezt nem akartam leadni. Nekem kerekperec megmondták, hogy semmi gond ott a pénzem, tegyem le oda az útlevelemet, és akkor ö, jogosultá válok. Azzal sem értettem egyet, hogy óriási nagy csinadrattát ö, ö, tartanak különböző rendezvényeken, és ö, erősen szidják ö, Jézust úgy, hogy a felszólaló mögött egy óriási nagy szientológia kereszt van, Számomra ez egy teljes ellentét volt. Meg is kérdeztem egyébként, hogy jól hallottam, mert lehet, hogy nem hallottam jól, amit mondtak. És az ottani főnöknek, Kotriknak hívták, hogy hívják. Neki egy visszatérő szabajárása volt ez. Ez a szidalmazás, és, 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 én, és én bennem ez egy óriási nagy ellentét volt, hogy ez mégiscsak egy kereszt, ami tulajdonképpen, bár nincs rajta Jézus, de kvázi azt szimbolizálja, és ő cínja, tehát ez számomra egy feldolgozhatatlan ellentét volt. És én ezeket leírtam. Most nem tudom, hogy szerencsére, vagy, vagy, vagy sajnos, vagy direkt, vagy tehát ez hogy történt, de nem történt semmi. Tehát azt jelenti, hogy én ezt leírtam, és nem érkezett válasz. Nagyon furcsáltam, ezt 
oda tudom be az egészet, hogy felbojdult az egész szorg, és mindenki David miscavige sem volt elfoglalva, és nem volt rá idő szerintem, hogy ezt elolvassák az én saját magamból originált leírásomat. De telt múlt az idő, eltelt még mit tenni, majdnem egy hét, és utána úgy gondoltam, hogy ez... ez tehát én, én, nekem, én nekem ez nem, én nem, nem erről volt szó, nem ezt beszéltük meg. Már fogyatkozott a pénzem, felhívtam a testvéremet, hogy szeretnék pénzt kérni tőle. Ha tud, akkor küldjön nekem. Akkoriban nem volt még ezek a online küldési módszerek, tehát fogott egy csomagot, belecsomagolt különböző dolgokat, pulcsit, csokit, könyvet, akármit, és rakott bele egy borítékba a pénzt is, csak amikor ez megérkezett ez a csomag a Norland Hotelbe, akkor ez ki volt bontva. Én nem szeretnék itt senkit sem vádolni, hogy kibontotta ki, tehát én ezt nem tudhatom, mert honnan is tudhatnám, de furcsálom, hogy egy ilyen szervezetben bontottként érkezik meg a csomagom, és nem volt benne a pénzem. Miután ezt a Aaron Hubbard irodájának a renoválását és felújítását befejeztük, akkor engem megpróbáltak mégis posztra tenni, valószínűleg, hogy őket magukat is megnyugtassák, és ezért betettek engem egy ilyen könyv, illetve különböző kiadványokat gyártó kis műhelybe, ami ott volt Kopága az egyik Sziolg irodának az aljában, alaksorában. Őrületesen volt koszos, illetve ilyen fekete színű festék volt mindenhol, és arra is emlékszem, hogy egy hiányos fogazatú valamilyen ember odajött, és akkor mondta, hogy work. Tehát, hogy így rám förmet, hogy akkor dolgozzak. De, de igazán nem mondták meg, hogy mit, meg hogyan, hogy pakoljam az egyik anyagot el egy másikba. Tehát ilyen értelmetlen dolgot, de akkor is dolgozzak valamit. De nem, tehát ez én vagyok, ezt, ezt akarom csinálni. Tehát mi, mit keresek én itt? Nem is erről volt szó, nem ide jöttem, nem, tehát egy semmi közöm ehhez az egészhez. Beszéltem a bátyámmal, ő küldött nekem egy repülőjegyet, amit a Malév helyi kopágai irodájában átvehettem, és összecsomagoltam, egy utolsót írtam még az etikai tisztnek, hogy leírtam, hogy én ezt nem gondolom normálisnak, nem ezért jöttem ide, nem erről volt szó, lejár a vízumom, itt akarnak tartani, és nekem ez nem komfortos, úgyhogy én elmegyek. Mit keresek itt? Ezt leírtam, oda tettem a recepcióra egy levélbe, és sarkon fordultam, és kimentem a repülőtérre, és felszálltam a repülőre. Másnap keresett fel a helyi Sziorgnak a, a két munkatársa, azzal, hogy én hazajöttem, de nem megfelelően jöttem el a Sziorgból, és egyáltalán miért jöttem el. És akkor én előadtam, elmondtam, hogy mi történt, ők nyájasan bólogatva helyeseltek, hogy igen, igen, hú, majd utána mondták, hogy de ez mégsem megfelelő, amit én magam is tudtam, hogy ez nem így, nem így jönnek ki az emberek, ezt úgy hívják, hogy kirutingolni, outrutting, tehát hogy valahogy ki, ki jönni ebből a sziorból abba hagyni ezt a tevékenységet, ezt meg lehet csinálni, de ez egy nagyon hosszú folyamat. Tulajdonképpen akkor én egy szökevény voltam. Mai napig szökevény vagyok, mert hivatalosan én a kilépési procedúrát nem csináltam meg. Hát, amit ők mondtak, hogy ennek van lehetősége, itt Magyarországon is meg tudom csinálni, erre határozottan emlékszem, hogy arról volt szó, hogy akkor menjek, menjek el egy budapesti irodába, és ott én meg tudom csinálni ezt a procedúrát, és le tudom zárni, mert nem olyan régóta voltam kint, tehát nem, nem lesz olyan túl hosszú. De fejezzem be, és akkor azt csináltok, amit akarok. Ez este volt egyébként, és akkor este elindultunk autóval, egy budapesti kicsit omladozó bérháznak a, mit tudom én, első emeletére mentünk, ahol a, a vezető tulajdonképpen ő ment elől, utána mentünk mi, becsukta az ajtót, a külső ajtót és bezárta. Igen ám, de hogy a szobába kerültem, a szoba úgy nézett ki, hogy egy, elkülön, egy teljesen különálló helység volt, ahol az ablaknál volt egy hosszú íróasztal, rajta egy telefon. Oda bementünk, először a vezető ment oda és telefonált angolul. Szerintem én úgy feltételezem, hogy azt mondhatta, hogy meg vagyok, tehát letelefonálta, hogy én megérkeztem, ott vagyok a izében, és amikor ment ki, a, erre is emlékszem, ez nagyon-nagyon sajnos nagyon-nagyon bennem maradt, ö, akkor bezárták az ajtót. Ez úgy történt, hogy a vezető kiment, és, be, és ott a kísérője, tehát a munkatársa, az ott maradt az irodában, aki belülről bezárta az ajtót, 
és nézett engem. És azt mondta, hogy szerezzek pénzt a visszaútra. Csak egy céljuk volt, minél gyorsabban kerüljek vissza Dániába. Holott nem ezt mondták előtte. Hát mondom, jó van. Kicsit bepánikoltam, de ezt ennek nem tudtam onnan kimenekülni. Úgyhogy ö, azt színlelve, hogy, hogy szerzek pénzt, fölemeltem a telefont, és akkor elkezdtem kétségbe esetten hívni embereket. Hazudtam, azt mondtam, hogy ö, az egyik ö, volt munkatársam, akivel még a bakástéren dolgoztam, aki bent volt éppen a, a Szemölvejsz utcai központban, ö, szerzett nekem annyi pénzt, tud nekem annyi pénzt kölcsönözni, hogy vissza, vissza tudjak menni. Mert ez egy nagyon fontos Sziorg dolog, és erre muszáj pénzt adnia. Ennek folyamányaként én fölpattantam a székből, és mondtam, hogy megvan a pénz! És hát kinyitottam az ajtót, hogy gyerünk, siessünk, mert már ugye késő volt a szí, a, a Szemövejsz utcai központ, az 9 óráig volt nyitva, és ez 8 óra után volt már, tehát mondtam, hogy nagyon szűkös az időnk, hogy még oda is kell érni. Úgyhogy ö, gyakorlatilag kinyitotta az ajtót, és emlékszem, ahogy a főnök a WC-n volt, és még kikiabált a munkatársának, hogy, hogy kísérd, és hogy ne engedd el így. Ezeket mondta. De én gyakorlatilag már téptem ki az ajtót, a szabadulás útja, mint egér az egérfogóból, és rohantam lefelé a lépcsőn, szaladtam, szó szerint követtek, és oda bejöttek a, a metróba, ott már utolértek, gyak- majd hogy nem kézen fogva kísértek be a központba, ahol talán láttam is, hogy ott van az a munkatárs, akivel, akinek nekem pénzt kellett volna, hogy adjon nekem. És én leültem, és hát mondta, hogy el van foglalva, ami mindjárt oda megyek. És menet közben a két munkatárs az elment valakikkel szót váltani. Vártam körülbelül kettő percet, fölálltam, és kisétáltam a központból, és soha többet nem mentem vissza. Tehát mondtam, hogy itt én befejeztem az egészet. De, mivel Nekem le volt adva, tehát pontosan tudták, hogy hol lakok, munkatárs is voltam, ugye, te nyitott könyv vagyok. Ö, többször is felkeresett ez a két munkatárs, autóval lejöttek a házunk elé, ö, figyeltek, tehát több percig, több, néhány fél óráig is ott ültek az autóban, és csak néztek, azt nézték, hogy ki megyek, nem megyek, mit csinálok. Ezzel a fajta erőszakkal nem tudtam mit kezdeni, sajnos nem volt erre megfelelő, ö, nem, nem voltam erre felkészülve. Féltél tőle? Igen. Mit akartak? Olyan, mintha el akartak volna rabolni. Olyan érzésem volt. Ez a két fiatal ember, vagyis hát a vezetője csak, bejött a lakásba. Tehát kinyitotta a kaput, nem csöngetett, nem kopogott, kinyitotta a bejárati ajtót, nem kérdezte, nem halózott, nem jó napot kívánok, semmit nem csinált, hanem bejött konkrétan a nappaliba, sőt abba a szobába, ahol engem vélt, hogy én ott tartózkodhatok. Mint egy rajtaütésszerűen, hogy na most megvagy és most elviszlek. De én nem voltam ott. Apukám viszont kilépett a konyhából, és ott állt előtte egy díszbe öltözött szíjorktag, és megkérdezte, hogy jön, Petkinek, maga meg kit keres itt? Meg ha egyáltalán, hogy kerül ide? Hát nem, és senki se engedte be. És apukám mondta, hogy ö, nem tudott rá úgy válaszolni, apukám nagyon ideges lett, és ö, ordítozva káromkodta, káromkodva ö, elküldte őt, ez zavarta őket, és még annyit is mondott apu nekem utána, hogyha még egyszer ide, tehát ezt is mondta, hogyha még egyszer meglát itt bárkit, aki engem így zaklat, akkor, akkor az biztos, hogy feljelentést tesz, és, ö, és rendőrséghez fog fordulni, mert, mert ez már a zaklatás kategória. És onnantól kezdve soha többet nem, nem jöttek. Szerinted mi a szientológia valós célja? Üzlet. Minél több pénzt ö, beszerezni egy, ö, egy ilyen ö, szifi kitalációval. Tehát én ezt látom mögötte. Hát ennyi.